O meu nome vem de uma cantora brasileira, porque o meu pai viveu aqui no Brasil nos anos 60 e ele se apaixonou por uma cantora que se chamava Marisa Gata Manso. Vamos visitar a estrela da manhã raiada. E quando eu nasci, o meu pai decidiu dar o um nome dessa cantora a mim. E fez uma promessa também, porque eu nasci muito prematura, nasci com seis meses. E ele decidiu, caso eu sobrevivesse, ele decidiu que o meu nome seria Marisa e eu seria cantora. Então, eu sempre brincando, quando eu digo, eu estou pagando a sua promessa. E a música brasileira sempre me disse muito, porque a minha mãe sendo africana e a África tem sempre muita ligação com o Brasil, eu ouvia muita música brasileira quando era, quando era pequena. Eu cresci a ouvir música brasileira. Eu sou uma mistura tal como o fado é. Eu sou uma mistura de África com Portugal. E a minha mãe, por um lado, mostrava muito música de vários quadrantes, música africana, música brasileira, música anglo-saxónica, muita música americana, muito jazz, muito soul. E o meu pai era mais apegado às tradições, mais fado. E eu acho que isso tudo mudou a minha forma de, de ver um, e de sentir o fado. O meu primeiro disco já traz tambores, já traz violoncelos, já traz percussões. Você viajando pelo mundo para levar a sua música, teve algum lugar que você foi que você se surpreendeu com a resposta das pessoas em relação à sua música? Um dos casos que eu mais senti que foi surpreendente foi a primeira vez que eu fui cantar a Sérvia. E quando cheguei àquele teatro que leva quatro mil e tal pessoas, estava, tinha pessoas sentadas nas escadas, um, e eu começava a cantar os temas e elas cantavam em português. Elas estão tão longe de Portugal e é uma cultura tão diferente, mas a música tem esse poder de unir as pessoas, não interessa a sua orientação religiosa, não interessa o seu estado político, não interessa, naquele momento o que nos une naquele momento é aquele sentimento da música, puro amor, eu acho que a música é puro amor. Puro 